katika somo la siku ya leo ningependa tuende kujifunza uh, somo ambalo linasema tabia za maskini na matajiri katika matumizi ya fedha na maisha yao kwa ujumla ikiwa inamaanisha kwamba tunaenda kuangalia tabia ambazo kundi la matajiri huwa wanakuwa nazo katika matumizi ya fedha lakini vile vile katika maisha yao kwa ujumla na upande mwingine tunaenda kuangalia tabia ambazo wanakuwa nazo maskini au kundi la maskini katika matumizi yao ya fedha na maisha yao kwa ujumla moja kati kitu ambacho ningependa kwanza kuanza nacho kabla kuweza kwenda kuangalia tabia hizi ni kwamba lazima tukubali kwamba moja kati kitu ambacho kinatofautisha maskini na matajiri sio tu fedha lakini ni ile mentality ambayo au mindset ambayo kila mmoja nayo katika matumizi ya fedha na maisha yao kwa ujumla sasa hata katika tabia hizi ambazo ndio kuziangalia katika siku leo ni tabia ambayo itakuwa imebebezi katika mindset ambao kundi la maskini na matajiri wanazo katika matumizi ya fedha au katika maisha kwa ujumla. Sasa hebu tuangalie tabia hizo ni tabia gani ambazo tunapaswa kuweza kuziangalia katika makundi yote haya mawili ambayo nimeweza kukutajia. Tabia ya kwanza kabisa ni kwamba kundi la matajiri huwekeza fedha zao kwenye vitu wanavyovijua. Na kundi la maskini huwekeza katika vitu wasivyovijua. Moja kati kitu ambacho kinaangusha watu wengi linapokuja katika swala la uwekezaji ni kwamba wengi wetu huwa tunapoteza fedha zetu katika vitu ambavyo unakuta tuvielewe au katika fursa ambazo hatuzielewi. Na hii unakuta ni kwa sababu asilimia kubwa tulipo fursa zipo kuja mbele yetu hatukutaka kuweza kuzifahamu la kwa sababu tulisikia kwamba zaweza zikatulipa basi tukawekeza fedha zetu ambazo mwisho wa siku zikaweza kusababisha sisi kwamba tukapoteza ile rasilimali fedha ambayo tulikuwa nayo na tusinufaike chochote na kwa chochote katika zile fursa lakini moja kati kitu ambacho nimeweza kujifunza kwa matajiri wengi ni kwamba wenyewe wanapotaka wanapoja katika swala la kuweza kuwekeza fedha zao kuwekeza kwenye vitu wanaovijua sio asilimia moja lakini at least wanajua kwa asilimia fulani katika ile sehemu ambayo wanakuwekeza fedha zao lakini asilimia kubwa ya watu wa kawaida au maskini wanabaki kwa maskini kwa sababu unakuta ile fedha ambayo wanao zile fedha ambazo wanakuwa nazo. Asilimia kubwa huwa wanawekeza katika vitu ambao vijuu na mwisho siku wanajikuta kwamba wanapoteza rasilimali fedha lakini vile vile hawapati matokeo ambayo wanatarajia kuweza kuyapata katika vile vitu ambavyo wamevifanya. Namba mbili kundi la matajiri ujilipa kwanza lakini kundi la watu ambao na kaida au maskini hawazingati katika kujilipa kwanza. Na maanisha ninaposema kuhusu swala la kuweza kujilipa kwanza kwamba matajiri pindi fedha zao au fedha wanapoingiza kiwango fulani cha fedha. Wanachokizingatia ni kwamba wanaangalia katika budget walikuwa nayo kwamba vitu vya msingi kwanza viweze kufanyika kabla kuweza kuwa na matumizi binafsi. Lakini kundi la watu maskini ni kwamba matumizi yao ya fedha huwa wana wanaangalia kwamba fedha wanapoingiza au fedha wanapoipata wanaangalia kwenye kuitumia kwanza na hawaizingati kwenye budget uliokuwa nao kwenye vitu vya msingi ambavyo uliweza kuweza kuvipangilia wanatumia baada ya kutumia kile ambacho kinabaki ndio wanaangalia kwamba wakifanya ni lakini watu ambao ni matajiri asilimia kubwa huwa wanaangalia wafanye ni kwa fedha uliokuwa nayo au waiwekeze wapi alafu kile ambacho kinabaki ndio wanaweza kuangalia kwamba wakifanya ni katika maisha yao ya kawaida tabia tatu kwamba watu matajiri kundi la watu matajiri hununua rasilimali au assets na watu kundi la watu maskini hununua vitu vya maonesho au liabilities asilimia kubwa ya liabilities ni vitu ambavyo ni vya maonesho vitu ambavyo vinamtoa ila mfukoni asilimia kubwa mtu ni vitu ambavyo vinakuwa vya maonesho lakini sasa tukiangalia hapa katika kundi la watu ambao ni matajiri asilimia kubwa ya fedha zao huwa wanaziwekeza katika kununua rasilimali ambao zitawaingizia fedha na watu ambao ni maskini asilimia kubwa una vitu ambavyo ni vya maonesho unasema liability vitu ambavyo vitu ambavyo vinawatoa hela mfukoni. Na kama utakuwa unafuatilia mafunzo yangu ambayo huwa nimekuwa nikiweka katika YouTube channel yangu niliweza kufundisha somo moja ambalo linahusiana namna kuweza kupima utajiri na umaskini wako. Na niliweza kuzungumzia kati sifa ya uh, ya assets na liabilities. Nikakwambia kwamba ili asset hizo kukabilika kuitwa kitu kiweze kuwa asset ni lazima kuweze kuwa na sifa mbili. Sifa ya kwanza lazima iweze kuwa na capital gains au vile vile cash flow. Lakini liabilities liability au kitu ambacho ni liability haina sifa ya kuweza kuwa na capital gains au cash flow. Na nikagusia kwa mbele inawezekana kwamba hujafuatilia somo hilo ni kwamba tunapozungumzia kuhusu capital gains ni kwamba kitu ulikuwa unaona kwa shilingi 10000. Unapoguza shilingi 2020 ile 10000 ambayo umepata tunasema kwamba ndo capital gains. Na unapozungumzia kwenye cash flow ina maana kitu umenoka kwa shilingi 
alafu haujakiuza lakini kila siku inakuingizia kiwango fulani cha fedha tunasema hiyo ni cash flow lakini liability ni kitu ambacho hakikuingizii hela yote mfukoni kinakutoa hela mfukoni kwa sababu umeona kitu cha shilingi 10000 lakini gharama kwa ukiendesha kile kitu inazidi gharama ambayo tumekuweza kukinunua haikuingizia hela mfukoni lakini vile vile kwa pande mwingine gharama yake ya uendeshaji inakuwa ni kubwa kuliko gharama ambayo tumekuweza kununua kile kitu tunasema kwamba inakuwa ni liabilities na hii asilimia kubwa sifa hii huwa inaenda kwenye vitu ambavyo ni vya maonesho maonesho kwa watu matajiri kundi lote matajiri wenyewe unaona rasilimali watu ambao ni maskini wenyewe hununua vitu vya maonesho liabilities huwa wanatofautiana watu matajiri matumizi ya fedha huwa nazingatia sana kwamba wana invest kwenye kununua rasilimali lakini watu ambao ni maskini wanaopata hela matumizi yao makubwa huwa wanayainvest wana, wana kwenye maonesho vitu vya maonesho vitu ambavyo haviwaingizi chochote kile katika mifuko yao au katika maisha yao namba 4 kundi la watu matajiri huwa na madeni mazuri mengi au good debts tunasema lakini kundi la watu ambao ni maskini huwa na madeni mabaya au bad debts namaanisha nini hapa Tukija katika kundi la watu ambao ni matajiri kwa nini tunasema kwamba wanakuwa na madeni mazuri mengi sababu ni sana umekarishwa kwamba madeni kitu ambacho ni kibaya lakini kumbuka kuna watu ambao utajiri wao unaongezeka kila siku sababu ya kuwa na madeni na so zote haimaanishi mtu tajiri hana madeni kwa watu ambao ni matajiri lakini wana madeni makubwa tu msingi ni kwamba wewe unapopata au unapochukua mkopo ni kitu kile ambacho unaweza kutumia kwa ile fedha ambayo umeweza kukopeshwa na tofauti kati ya mtu ambaye ni tajiri na mtu ambaye ni maskini au kundi la watu matajiri na watu maskini ni kwamba watu matajiri wanapopata mikopo huwa wanaisha kwamba wanaenda kuinvest kwenye vitu ambavyo vitazalisha lakini ambacho watazalisha ita, watakitumia kuweza kulipa deni ambalo wanalo lakini mtu ambaye ni maskini au mtu ambaye katika kundi la umaskini au unasema mtu wa kawaida kwa lugha nyingine ambaye ni nyepesi ni kwamba yeye anapokopa ile fedha yake asilimia kubwa huwa anainvest kwenye vitu ambavyo havimuingizii hela yote kwa nabaki na deni kubwa kiasi kwamba ile hela ambayo amekopa ikisha hana namna nyingine ya kuishi zaidi ya kuwa na maisha magumu kwa sababu unakuta kwamba hata kile ambacho alikikopa hakuweza kukiinvest kwa jifu ambayo vingeza kumzalisha. Na maana katika pointi na maana tunakuomba kwamba matajiri wengi hununua rasilimali assets na maskini hununua vitu ambavyo ni liability vinawatela ila mfukoni. Kwa hapa hapa moja kwa moja tutaangalia kwamba kama mas, kama matajiri wananunua rasilimali au easy assets ina maana hata wakikopa fedha yao kubwa wanainvest kwa jifu kununua vitu ambavyo vitawaingizia ila mfukoni kile ambacho kitaingia katika mifuko yao watakitumia kwanza kulipa madeni yao kwa inakuwa ni good debt lakini huyo maskini atakuwa mtu ambaye ni liability kiasi kwamba vile vitu katika maintenance vitamfanya hata kile kiwango ambacho kimebaki kama ni fanya lala ni kama ni mwajiriwa kama ni kiwango cha mshahara ambacho kimebaki itabidi sasa akitumie kwanza kumaintain kile ambacho amekinua kwa mkopo ambao alizo kuta kuchukua kwa mshahara siku inakuta kwamba anadidimia ana kiuchumi na mshahara siku anaisha katika kundi la kona watu maskini japokuwa ana kipato kizuri tu na kwamba alichukua mkopo wa Mungu yemsaidie kuzofa watu ambao ni vya msingi katika maisha yake. Namba tano huwa na walimu wa kujifunza kwao. Watu ambao ni matajiri ukiangalia idadi kubwa huwa na walimu wa kujifunza kwao tunasema ma mentors au ma coaches. Lakini watu ambao ni maskini asilimia kubwa katika maisha yao huwa hawapendi kuweza kuwa na walimu. Asilimia kubwa watu ambao wanakuta watu katika kundi la maskini kwamba hawaamini katika kujifunza. Na wengi wetu huwa wanakuwa wengi wao wanakuwa wanakuwa na viburi vya kujiona wa kujiona kwamba wanajua kila kitu kwa hawahitaji mtu wote kuweza kuwafundisha. Ndio maana wanakosa elimu ya fedha ambayo inasababisha kwamba wanajiingiza katika madeni ambayo ni mabovu. Lakini vile vile wanashindwa kuweza kuangalia fedha yao inaweza kuwekeza katika sehemu gani ambayo itaba matokeo mazuri kutokana na fedha ambayo wanaweza kuiwekeza. Kwa hapa kwa pande mwenyewe kusema kwamba watu ambao ni matajiri huwa wanathamini sana kuweza kuelimika, kufundishwa lakini kundi la watu ambao ni maskini moja kati ya tabia ambayo wanaona kwamba hawapendi kujifunza na hawapendi kuwa na walimu ambao watawafunza sababu wanadhani kwamba investing in education is an expenses. Yaani kwamba kuinvest katika kujifunza ni gharama ambayo hai, sio muhimu kwao. Na ndio maana mshahara wanabai kwa katika kundi lile lile na wavui kwenda sehemu zingine. Namba sita, watu wenye mafanikio wana visingizio vya kufanya. Lakini Watu ambao unakuta hapo katika kundi la umaskini kwamba huwa na visingizio vingi vya kutukufanya. Unapokuwa na visingizio na maana unajua katika nafasi ya kuwa na nafsi ya kutokuthubutu katika vitu ambavyo vya msingi katika maisha yako. Na watu wenye mafanikio wanazidi kufanikiwa kwa sababu unakuta kwamba wanathubutu katika vitu vingi. Watu ambao unakuta hapo katika kundi la umaskini wanashindwa kuweza songa mbele kwa sababu asilimia kubwa ya maisha yao au maamuzi ambayo wanachukua ni maamuzi ya visingizio vya kutokufanya vitu ambavyo vya msingi 
ambao vingi wasiwe kuzo piga hatua kubwa zaidi katika maisha yao. Kwa hizi ni tabia ambazo zinashusha na kupandisha kila upande, upande wa maskini, upande wa matajiri. Hawana visingizio lakini vile vile kaangalia upande mwingine wanakuwa na visingizio ambavyo vinasababisha wao kutokupiga hatua katika maisha yao. Lakini tungeangalia namba namba saba na mwisho hapa. Ni kwamba kuni watu ambao ni matajiri huwa huwa vyema katika kuchagua marafiki. Ni kwamba huwa wanazingatia sana sana kwenye kuangalia ni aina gani ya marafiki ambao wanapaswa kuweza kuwa nao katika maisha kwa sababu muda mwingine mafanikio yako huwa yanategemea na watu ambao wamekuzunguka. Kama watu ambao wamekuzunguka hawaendani na kusudi ambalo unao au hawaendani kitu ambacho unaifanya, ni lazima kukubali kwamba kuna asilimia fulani ambazo zitapunguza za maendeleo ya kitu ambacho unaifanya. Sasa huwa wanazingatia sana katika kufanya selection ya aina marafiki ambao watakuwa nao katika maisha yao. Lakini kundi lingine la pili watu ambao ni maskini kwamba hawazingatii na marafiki wa kuzunguka. Wenyewe mtu yote ambaye anakuja mbele yao ni rafiki yao. Kitu ambacho muda mwingine kinaweza kadrain energy mbingi ya wasaidia wakoze kupiga hatua kwa vitu ambavyo unavifanya. Kwa kuna wengine ambao wanaweza katika ile kundi la kuwa watu ambao ni maskini kwa sababu unakuta kwamba aina marafiki ambao wanao sio marafiki ambao wanawasaidia kuweza kupanda juu. Lakini marafiki ambao kila siku wanawafanya wao wazidi kushuka chini. Kuna lazima mtu uweze kuzingatia kwamba katika maisha yako selection ya aina marafiki kitu ambacho ni cha msingi sana uweze kuzingatia ni aina gani ya marafiki ambao unapaswa kuuza kuzungukwa nao na ni kwa sababu gani kwa sababu kuna aina zingine za marafiki ambao unaweza kutakuwa kwamba wewe judi nzuri na ukiangalia katika kile yako vile vile unafoka siku zofanikiwa lakini aina marafiki ambao nao unafanya wewe usiweze upiga hatua wanakufanya wewe ushindwe kuweza kuvalue malengo au kitu ambacho unakifanya kuna lazima uweze kuzingatia kwenye kuchagua aina marafiki ambao watakusaidia wewe au watakusababisha wewe uweze kuwa na ushawishi wa kwa kwamba unapigania ile ndoto ulikuwa nayo inafika mbali. Kwa ni vitu vya msingi sana sana kuweza kuzingatia na kuweza kuviangalia kwa jicho lingine. Ningependa kusema kutoka kwa kwa, kwa kwa mba umejifunza kitu gani kipe katika somo la siku ya leo. Acha komenti yako lakini vile vile usahauweza kusubscribe katika channel yetu. Ulikuwa na mimi coach Lazaro Sama katika somo la siku ya leo. Naomba mtakatifu mwema na Mungu akubariki sana. Ciao.